Record in progress. Everybody listen to me, please. Everybody, good morning. Good morning, teacher. Everybody listen to me. Me escuchan bien? Sí, profe, lo escuchamos. ¿Ah? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Bueno, pues, poniendo las cámaras a todo el mundo, por favor. No me quiere enojar con nadie. Estoy en la UCM. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Pero digan bien, no sean mal educados. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está Keila? ¿Cómo está el Santo Milagro? Paola. Paola, qué barbaridad. No me diste el sábado, Paola. ¿eh? Paola, estaba trabajando, te... profe, estaba trabajando y había dicho que no había clase y el jefe no me Bien, creyó. Te vamos a disculpar por el trabajo. ¿Y vos, Génesis Latino, qué pasó? ¿Por qué no me diste? ¿Ah? Génesis, ¿qué pasó? ¿Habla? Que sí ah. llegué. ¿Ah? Sí llegué. Espera, que voy, bueno, ok, voy a subir el volumen en la computadora, creo que lo tengo bajo el volumen, no lo escucho bien. Vamos a ver aquí el volumen. Es que estoy en la universidad, no estoy en mi casa y esa computadora de aquí es un poquito fregado la cuestión. Vamos a ver, vamos a subir el volumen. Ok, a 90. Entonces llegaste, Génesis, no me acuerdo, pues, pero si puedo decir, te vamos a creer, pues, ¿y ahí qué podemos hacer? Va, pues, entonces... Y vos, Santo Milagro, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste? Estaba mal de salud. Ah, mal de salud. Ya está bien, pues. Sí, un poco, un poco un ya. Un poco. Bueno, que te mejores más, pues. Y vos, Leida, ¿por qué llegaste ese día, Leida? Te quería. Perdón, profe. ¿Por qué llegaste ese día? Espérame, lo voy a subir al volumen. Dígame, repítame. ¿Y por qué llegaste ese día? ¿Por qué? Llega a esta clase ese día. El sábado pasado no llega a clase. ¿Por qué llegaste el sábado pasado? Porque tuve un compromiso y ya no pude asistir. Entonces, Coleman, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos con ese pelo, Coleman? ¿Qué pasó? Hay que echarle gelatina, ¿oíste? Cuando sea grande voy a dejarme el pelo así como Coleman. Ricardito, esa Está cámara corto. bailando. Ángel Calderón y Dixon, ¿qué pasó con esas cámaras, hombre? Profe, fíjese que ahorita aquí en el trabajo hay mucho movimiento. Y ese, ah, no entendí no. nada. ¿Cómo es la cosa? Sí, o sea, ahorita estoy en el trabajo y hay mucho movimiento. Ah, bueno. Vaya, pues. Sí, por eso no la enseño. No la, no la Vaya, pues. Está trabajando el hombre, tiene derecho, porque si no trabajo, no va a pagar la universidad, ¿verdad? Ok, voy a comenzar. ¿Quién me dice? ¿Qué tema vamos a ver hoy? Yo lo había dicho. ¿Qué tema vamos a ver hoy? ¿Ah? Hay muchas Esta computadora está en inglés. Yo no sé cómo fijar la pantalla para que... Hay no sé qué es Creo que ahí es la onda. Ni me miro. Espera. Aldeídos y acetón. Es correcto. ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que habló? Jefferson. Bueno, hoy vamos a ver aldeídos y acetonas. Que esto, vamos a aceptar ya a alguien, que esto fue la clase que miramos. La semana pasada, la oxidación de alcohol. Voy a mover la pantalla para acá. Entonces, vamos a ver la siguiente temática. Sí, ¿verdad? Voy, voy, a, voy a dejar un poco la pantalla. A ver. Ok. Entonces, vamos a ver la temática. Vamos a ver son los aldeídos. Correcto. Y cetonas. 
Muchachos, si ustedes miren tu pantalla como que va para arriba. No, es la pantalla, pero aquí está recto, ¿eh? Lo que pasa es que la cámara así te pone como que fue para arriba. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, nosotros miramos en la clase pasada que, y voy a poner aquí, los alcoholes se oxidan, ¿verdad? Los alcoholes se oxidan, espérenme que vamos a aceptar ahí a alguien. Y cuando se da la oxidación de los alcoholes, va a depender el tipo de alcohol va a formar o aldeído o se toma. Si el alcohol es primario, va a formar aldeído. Y si el alcohol es secundario, forma se toma. ¿Verdad? Ahora vamos a ver la reacción. Mire, el alcohol primario, CH3, CH2, CH2OH, es un alcohol primario. El secundario, CH3, CH, CH3, y aquí va el grupo OH. Es un alcohol secundario. Vamos a poner a reaccionar con el oxígeno en ambos casos. Esta ecuación, miramos la clase credencial, por eso fue un poco rápido. ¿Qué va a pasar? Como consecuencia, vamos a ver un poquito de la cámara para que me dé bien allá el espacio. Como consecuencia, se va el agua. Miren, esto está aquí. Ah, no se va. ¿Qué quedó aquí? ¿Qué quedó aquí? Ahí queda. CH3, este que está aquí. Después sigue CH2. Este. Y el último queda solo, carbón. Carbón, ¿verdad? Se mira ahí, ¿verdad? Carbón. Este carbón que queda, se lo bien, carbón. Este que está aquí. Todo lo que es H2O se fue. Vamos a poner aquí. Más agua, un subproducto. Aquí abajo, más agua. Más agua. Entonces, ¿qué pasa? Este oxígeno se va a unir aquí mediante el ácido doble. ¿sí? Doble carbono con oxígeno. Y este no va a parar el H. ¿Eh? Este compuesto es un aldeído. Un aldeído. En el alcohol secundario va a pasar lo mismo. Se va a eliminar agua. Esto que está aquí, el grupo H y el hidrógeno. Todo eso se va, forma agua. ¿Qué quedó allá? CH3, yo, C y CH3. ¿Es lo que quedó? Y esta O se une con el carbón que ya te va a doble. Puede ser aquí más abajo. Más agua, ¿verdad? Agua. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quedó? Espere que va a entrar alguien aquí. Esto es un aldeído y esto es un acetón. Vamos a ver la fórmula general del aldeído. Va a ser, mire, este, mire. Yo tengo el radical orgánico, carbono, doble enlace con oxígeno y el hidrógeno. Esto está acá. Todo esto es el radical. Entonces tengo radical, carbono. Voy a borrar la pizarra para. Entonces, vamos a borrar aquí. Que me que ya copiaron, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Fíjense. El alcohol primario formó el aldeído. 
al vehículo. Que tiene forma general radical, carbono, doble enlace con oxígeno y hidrógeno. Y la acetona es también radical, carbono, doble enlace con oxígeno. Igual, nada más que en el medio hidrógeno aquí va a tener otro radical, dos radicales. Es decir, en común, ellos tienen un grupo que se llama el grupo carbonilo. Carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? Radical. Carbono, doble oxígeno. Este grupo que está aquí es el grupo carbonilo. Es el grupo típico de los aldehídos. Entonces, escriban, voy a dictar, voy a dictar, escriban lo siguiente. Los aldehídos, los aldehídos, se obtiene al oxidar un alcohol primario, mientras que las cetonas se obtienen al oxidar un alcohol secundario, un alcohol secundario. Ok, entonces en este caso los aldehídos, ustedes se fijan, solo tienen un radical, mientras que las cetonas tienen dos radicales, dos radicales. Ahí va a estar la diferencia. ¿Explico? Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, chicos, pueden hacérmela. ¿Oyeron? Ok. Ahora, a continuación, vamos a ver. ¿Cómo se nombra los aldehídos? Miren, muchachos, eso que está aquí, yo no sé si miran ahí, miran, va a acercar la pantalla, eso es la asistencia a clase del sábado pasado. Esa gente tiene puntos. Miren, para que ustedes sepan, porque no hay que estar faltando. Aquí ya vio que ahí estoy. ¿Ah? Ya vio que ahí estoy. ¿Perdón? Que si ya vio que ahí estoy en la asistencia. Vamos a ver. Perla, Samantha, Génesis. Aquí está la Génesis. Ricardín, Humberto, Alejandro, Keila, Charisi, Juan Elías y Jefferson. Esa es la gente que vino. 10. ¿Por qué yo tomé esa actitud? Porque el sábado pasado no querían venir presencial. Estamos enojados porque la universidad no dijo una cosa, después dijo otra cosa. Yo los entiendo y les doy toda la razón. Todita la razón que tienen ustedes que yo estaba mal de salud. Había visto una cosa que otra, pero hay que cumplir, muchachos. ¿Oyeron? Bueno, pues, ok. Para que después no quiera problema, ¿vieron? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se nombran los aldehídos y las cetonas. ¿Cómo se van a nombrar? Esa es la nomenclatura. Vamos a poner aquí: nomenclatura. ¿Ok? Entonces, aldehídos, cetonas. Los aldehídos, ¿cómo se va a nombrar? Igual que el alcohol correspondiente con la terminación al. El alcohol era ol, aquí es al. Y la cetona, la terminación ol. Por ejemplo, este tiene dos carbonos, es el etano. Si fuera alcohol, sería el etanol. En los aldehídos es etanal. El que tiene tres, se hace tres, se hace dos. C, O y H. Ese es el propanal. El de cuatro, ahí se mira, así se mira. Ese es el bucanal. Puta madre. ¿Ok? Las cetonas son sería. Las cetonas. Si yo tengo así, se hace tres. C, doble enlace, otra vez se hace tres. Tiene tres carbonos. Es como el propano. Nada más que vamos a poner la terminación. Ona. Sería propanona. Si tiene cuatro carbonos, se hace tres. Se hace dos. 
Después, si hace tres, aquí hay uno, dos, tres, cuatro carbonos. Es como el butano. Sería buta, butano. Esos son los principales aldeídos y centonas que se encuentran. ¿Qué dice ahí? Ahí me dice algo la pantalla. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. ¿Cómo está la señal? Pero bien, profe, se escucha bien. Buena, profe. Si no me dicen nada, quedan callados, como que estoy solo. Es que aquí hubo un bajón de luz, pero por eso pregunto. Ok, entonces en este caso, estos son los principales aldeídos y sectores, ¿verdad? ¿Qué hora es? Bueno, ok, continuamos. Después de esto, de los aldeídos y sectores, debemos manejar propiedades físicas. A ver, los que estuvieron en la clase pasada, ¿qué cosa es una propiedad de física? ¿Qué es físico, muchachos? ¿Qué me contesta? ¿Qué es físico? Las propiedades física, físicas son todas aquellas que podemos ver a simple vista. Muy bien, muy bien. ¿Cómo cuáles? Ejemplo. Color, textura, olor. Color, textura, olor. Muchas gracias, Jefferson Aguirre. Color, textura, estado de agregación, estado físico, la densidad... Aquello que tú puedes ver a simple vista. Entonces, ¿cuáles son las principales propiedades físicas de los eh, adicetonas? Escribo ahí, muchachos, es importante. Ellos son líquidos a temperatura ambiente, los cinco primeros, ¿verdad? Son líquidos. Pongo eso ahí, líquidos. Ya cuando tienen mucho carbono son sólidos. Tienen olor fuerte, olor fuerte. Por ejemplo, el primero de ellos que es el etanal, ese es el que forma el formaldehído. Ah, y eso se me está olvidando. A ver, es cierto, es cierto. A ver. Esa nomenclatura que termina en al es la nomenclatura tradicional. Pero es la nomenclatura internacional donde se pone el nombre de la fuente donde proviene en latín. Es, y la palabra de este primero se llama el formaldehído. Formaldehído. ¿Ya? Este segundo, no, no, no. Este sería acetaldehído. Gracias, acetaldehído. Acetaldehído. ¿Cuál sería el formaldehído? Uh, que solo tiene un carbón, la serie H, C, O y la H. Solo tiene un carbón. Este es el formaldehído. Esta sustancia es la que se prepara para conservar piezas atómicas, para los muertos, etc. ¿Vamos? Ok, eso. Entonces, ellos se encuentran en el estado sólido a temperatura ambiente. Ok. Ok. Estamos todos ahí. Continuamos entonces. Ahora, ustedes van a decir, profesor Tavares, ¿y qué relevancia tiene estudiar aldeído de cetona para la carrera de, eh, para la carrera de veterinaria? Bueno, la gente piensa que veterinaria solo es para tratar a los animales, a los caballos. A los perros, a las perras. No, la veterinaria tiene una amplia aplicación. Entonces, esas sustancias, los aldeides se toman, van a ser básicas para qué? 
para estudiar los carbohidratos. La próxima sesión de clase presencial, el próximo sábado, ¿qué pasó, chaval? Si Dios quiera, vamos a estudiar los carbohidratos. Y para entender los carbohidratos, debemos manejar lo que son aldeídos y cetonas. Aldeídos y cetonas. ¿Estamos entendiendo, muchachos? ¿Están por ahí? Alguien puso un mensaje. Profe, mi red está súper mal por el, por el clima. Evans. Evans está aquí. Evans está por aquí. Salió hace poco. Salió hace poco. ¿Ah? Se salió hace poco. Entonces, en este caso, hay la importancia. Bueno, ahora les voy a compartir una presentación que tengo aquí sobre este tema. A ver si, si está descargado. Están viendo ahí una presentación de Pablo. La miro, muchachos. No. ¿Están viendo la presentación, muchachos? ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Ah? Sí, sí. profe. Ahora sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ahí habla. Miren, ahí está lo aldeído, está la fórmula general. ¿Se miraron? Entonces, aquí nos habla del grupo carbonilo, este que está aquí, miren, doble enlace carbono-oxido, lo hice en la pizarra, que también tiene la acetona. Lo aldeído tiene un hidrógeno acá, las acetonas no. La nomenclatura, ¿verdad? Es la que ya habíamos visto, se encuentra siempre al final acá dentro del grupo, perdón, perdón, golpeé en la mesa. Y, ay, perdón. Está muy sencilla esa computadora. Y para nombrar un aldeído, se escoge la cadena más larga que contenga el grupo aldeído. Esta será la cadena principal. Y su nombre es igual al correspondiente alcano, alqueno, alquino, o hidrocarburo, con la terminación al, o dial, si son dos, ¿verdad? Al, es lo que miramos, ¿verdad? Etanal, propanal, butanal, etcétera, ¿verdad? Ok, aquí tenemos los ejemplos. Miren qué lindo es su ejemplo. Este dice 2 hidroxipropanal. ¿Qué significa esto? Que él tiene la cadena principal tres carbón, es el propano, por lo tanto es propanal. Pero el carbono 2, si ustedes se fijan, aquí este carbono 2 tiene el grupo hidroxilo, por eso se llama 2 hidroxipropanal. ¿Estamos claros? Este otro. La cadena principal tiene cinco carbonos. ¿Se fijan? Ahí están los cinco carbonos. ¿Cuál es la cadena principal? Donde está el doble enlace con el oxígeno ahí. Pero si usted numera, está el carbono primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En el tercero hay dos ramificaciones. Una arriba, que es el metil, y otra abajo, que es el etil. <coughs> Perdón. ¿Cuál va primero? El etil. Entonces, ¿cómo es el nombre? Tres etil... Después, 3-metil pentanal. ¿Por qué pentanal? Porque la cadena principal tiene, ¿cuántos? Cinco. Ahí tiene el pentano. Y este último ejemplo, la cadena principal tiene, ¿cuántos? Seis. ¿Dónde están los seis? Mire, este es el primero. Mire el cursor. No sé si se lo mira. Este es el per carbón. Dos. Tres. Cuatro. Dobra para abajo. Cinco. 6. Es decir, que la cadena principal es esta. Miren, ahí va el cursor, ahí. Esa es la cadena principal. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 4 hay una ramificación que es esta. Esta es la ramificación. Entonces se va a llamar 4 metil. Y como la cadena principal tiene 6, hexanal del hexano. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Estoy entendiendo. Pero contesten, sí o no. ¿O qué claro, profe. Sí, profe. 
No dicen sí, nada, profesor. ya quedan ahí. Sí, profesor, la entendemos. Qué barbaridad. Digan algo. Ok. 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 Entonces continuamos. Ahora tenemos las cetonas. Las cetonas presentan igual que la de un grupo carbonilo. Mire, tiene doble enlace carbono-oxígeno. La forma general aquí está. <coughs> Mire esta que está aquí. Aquí está el doble enlace carbono-oxígeno. Y aquí tiene un radical a la izquierda. Otro radical a la derecha, radical 1, radical 2. ¿Cuál es la diferencia con aldeído? Que el carbonil en la acetona está en medio de la cadena. ¿Se fijó? Mientras que el aldeído siempre es terminal, es decir, que está en el carbono primario. ¿No? Ok. Ahí tenemos cómo se nombran las acetonas. Para nombrar una acetona se busca la cadena más larga. Y el nombre, igual que el balcano, nada más que se va a poner la terminación ona. O diona, si son dos cetonas, diona, si son tres. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el grupo cetona, el segundo carbono. Esa es la cadena principal, está enumerada. Entonces, en el carbono 4 hay ramificación. Y el nombre va a ser 4 metil 2 hexanona. Hexa porque son seis la cadena principal. Y este dos que me indica que el grupo cetona está en el carbón 2. Carbón 2. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces ahí están numerados. Y aquí la, el carbono funcional de la cetona siempre va a estar en medio. En lo aldeído está al inicio siempre de la cadena, el grupo funcional. Pero en la cetona está en medio. Aquí tenemos este otro ejemplo. Mire, aquí está el doble enlace carbono oxígeno. Nada más que ahí no lo separaron. Arriba está separado, aquí no. Esta es la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es del hexano. Va a ser una hexanona. Pero ¿dónde hay ramificaciones? En el carbono dos y el carbono cuatro. Y como es la misma ramificación... Se va a llamar 2,4-dimetil-3-hexanona. Hexanona. Ese 3 que me indica que el carbono oxígeno, el grupo carbonilo, está en el carbono 3, este que está acá. Y después, este último ejemplo, también hexano, nada más, aquí está el enlace doble carbono oxígeno, aquí. Y en la posición 4 aquí hay metil. Entonces va a llamar 4 metil 3 hexanona. ¿Por qué 3? Porque el grupo carbonilo está en el carbono 3 ahí. Ok. Bueno, eso ya habíamos visto, ¿verdad? Que son algunas propiedades y alguna repercusión que tiene en la industria de la vida cotidiana. Los aldeídos son compuestos polares, son solubles en el agua, se puede disolver el agua, ¿verdad? Aunque cuando aumenta la cantidad de carbono, la solubilidad disminuye. El punto de ebullición está en promedio entre los alcohol y los éteres. Ok, el punto de ebullición es el paso de líquido a gas, recuerden. Tenemos algunos usos. Eso ustedes van a hacer un foro hoy de los usos. Mira lo que dice el metanal, que es el primero. También le llamamos aceptar este, el formaldehído. Es un aldeído y es un átomo de carbono. Se conoce también como formaldehído, el que puse en la pizarra. Es un gas soluble en el agua y se vende de solución al 40% como formol. Es utilizada para conservar cadáveres o piezas anatómicas. También se usa para preparar, etc. En veterinaria tiene mucha importancia eso, ¿verdad? Para preparar los animales. Ok. Después tenemos, ahí. Después, después tenemos el etanal, que es el saltadeído, ese tiene olor a frutas, 
y se obtienen compuestos, colorantes, etc. La vainilla de un saborizante es un aldeído. Ok, las cetonas son solubles en el agua, igual que los aldeídos, pero la solubilidad disminuye cuando aumenta el peso de la molécula. Tiene un punto de ebullición más bajo que los aldeídos. Fino que dice ahí, en naturaleza encontramos aldeídos y cetonas. Por ejemplo, la fructosa que está en el azúcar, ese es un carbohidrato. Vamos a ver a partir del próximo sábado los carbohidratos. Muy lindo los carbohidratos. A partir del próximo sábado, los temas que vamos a ver tienen que ver ya con la bioquímica, que es parte del metabolismo, ¿verdad? Ahí dice, mire, los, la fructosa que está en el azúcar, es un carbohidrato, es una de cetona. Las hormonas como la proesterona, la testosterona, el alcanfor, la violeta, la perfumería, etc. Son los usos. Ok, fin de la presentación. Bien, entonces, fíjense bien, chicas y chicos. Voy a salir aquí de pantalla completa. Vamos a la galería. Ok, ¿cuánto estamos? Estamos sin cámara. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. 14 personas. Ok. Y se, fue, y se fue la bombero. Bueno, ahí está la Paola. Eh, ahí está la Paola. Estoy bien, Paola. Ok. Chicas y chicos. El día de hoy voy a activar un foro. Ese foro va a estar abierto. Ya ustedes saben, hasta medianoche. El foro vamos a hablar sobre la utilidad de los aldeídos y cetona. ¿Entienden? Pues para las carreras de, med de medicina veterinaria para qué son útiles, en qué se ocupan y cómo se nombran. Este foro es habilitado solo un día. Sumado a esto, voy a habilitar lo que se llama un trabajo acumulativo, que es un documento de Word con preguntas sobre, ¿sobre qué? Sobre las preguntas Vamos a hacer sobre lo que son las vidas de tona, sus reacciones, su utilidad, etcétera, ¿verdad? Ese documento sí vamos a tener una semana para entregarlo, como siempre, ¿verdad? Es decir, hasta el viernes a la medianoche pueden entregarlo, porque la clase es el próximo sábado. ¿Estamos ahí entendiendo? Pero el foro va a estar habilitado solo el día de hoy. Ahora, hay algo que yo no entiendo. Ustedes son como 20. Ahorita que hay 14, ¿verdad? Pero fíjense bien. De esos 20 y pico, solo como 6, 8 están mandando trabajos. Muchachos, si usted no manda trabajo, aunque usted haga un buen examen, usted no puede pasar la clase. Yo no los puedo aprobar si no mando el examen. Yo le inicio si no mando los trabajos. Le he dicho varias veces, envíen los trabajos. Si usted tiene problemas, me avisa para habilitarlo después. Hablen. ¿Por qué? Porque si no, dejan la clase. Aquí hay gente que va a dejar, no porque no tenga la capacidad. Y hasta, hasta hacen buen examen. ¿Pero qué pasa? No envía los trabajos. Y hay otros que se pasan no entran a clase o vienen a la clase presencial pero no entran a la videoconferencia pierden las explicaciones hacen el trabajo pero después del examen no entienden sale mal profesor y les insto a enviar los trabajos todos la semana pasada yo no habilité el trabajo que fue presencial cuál es el trabajo es los 10 que vinieron que tienen ese puntaje. El que no vino, lo siento, porque yo no evalúo ausentes. El que no vino presencial, pierde. Y eso ustedes saben, ¿verdad? Eso no es invento de Tavares, es la disposición de la universidad para que ustedes vengan. Así que ese sermón es para que envíen los trabajos. Entonces, en un rato, voy a habilitar el foro y después, más luego en la tardecita, noche, 
abriste el trabajo, tenía una semana para enviar. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Levantó la mano? Sí, profe, eh, recordé que yo le dije que Milagro estaba enferma. ¿Ah? Ahí está ella ya. Muchachos, Milagro. te voy a pedir un favor. Hable un poquito más. Esa computadora, el volumen es mínimo. Ya lo tengo en el máximo. Y no ah. es mínimo, pues. Le decía de que el, el sábado pasado le dije que Milagro estaba enferma, que ella le iba a dar la justificación para el día de ese día. Correcto. Tranquilo, si quiere justificación, pues no hay falla. Que me traiga la justificación. Pero esa justificación tiene que ver el, el decano. Ajá, Paola. Profesor, el sábado pasado yo había dicho en el, en el trabajo que no había clase. Entonces, él, al decirle al, al jefe que sí había clase, entonces él no me creyó, más bien dijo que yo me iba a ir a vagar. Por eso fue que no fui. O sea, que tu jefe no cree en vos, qué barbaridad ese jefe, ¿verdad? Es que el, el jueves él me preguntó, ¿va a ir, ¿vas a ir a la universidad? Y yo le dije, no, no hay clase. Le digo. Entonces, al decirle el viernes en la noche que sí había clase, me dijo, no, me dice, vos no vas a ir, te vas a ir a vagar. Te mira cara de vaga, pues ese jefe. Pues, ¿ah? Qué barbaridad. Vos lo hubieras tratado, lo hubieras dicho, no sé ninguna vaga, voy a clase. Y si quieres, llama a mi profesor Tavares. Lo hubiera dado mi número. Sí, bueno, te entiendo, Paola, está justificada. ¿Oyó? Bueno. Ok, ¿otro más? Bueno, Keila, usted estuvo, Keila. Sí, profe, yo, yo fui a la presencial. Bueno. Y, lo de, y, y mira, y la Samantha, Alejandro, Juan Elías, Enes y Dixon, ¿por qué quitaron las cámaras? Eso es que seguro no están en la clase, solo están ahí y se fueron a pasear. Pero si aquí estoy, profe. Ay, yo miro solo el texto de tu casa, no miro tu cara. <risa> Le estoy profe, enseñando mi casa aquí. para que la mire. Ah, está bonito. A ver cuando me invitas, pues, voy a tomar café. Bueno. Bueno, pues. Cuando sea grande, quiero ser como Coleman, así bien sentado, relajado. Mira, Coleman, cómo está haciendo la clase. Bueno, muchachos, entonces vamos a quedar por aquí. Ya saben, el próximo sábado es presencial. No falten, vamos a comenzar con los carbohidratos. Y ese tema es fundamental para la carrera de ustedes, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y ese tema vamos a retomar después en bioquímica, si Dios quiere, el otro año. ¿Vieron? Así que no falten, por favor. Ah, este, traigan un este, dinerito, porque vamos a trabajar con un folleto, ¿oyero? les voy a traer unas copias. Todavía no sé cuánto, ahí les voy a avisar en el grupo, ¿oyero? vamos a trabajar con unas copias. Ok, bueno, preguntas, dudas, enojos, ¿hay alguna consulta que quieran hacer? No hay. Bueno, entonces, vamos a quedar por aquí y se conectan a otras clases, ¿oyero? en todas se conectan. Y después en la tarde hacen el foro. Recuerden, foro y trabajo práctico. Foro hoy y trabajo práctico toda la semana. ¿Estamos claros? Bueno, gracias por conectarse. Nos seguimos viendo. Que disfruten de su sábado, pues. Un abrazo. Gracias, profesor. Bye. Pues. Bye. Buenos días a todos y a todas.